ドン始まりました桜井さんのモールスタベルということで現在群馬県高崎駅に来ておりますということで本日はですね最長片道切符の旅13日目日本一周旅行は16日目やっていきたいと思います今日はここから栃木そして福島の方まで行きますということで本日もよろしくお願いいたしますはいということでホーム上降りてまいりましたこのね普通列車は前橋行き両毛線の列車に乗っていきましょうこれを終点前橋まで乗っていきます列車は高崎駅を出発この先新前橋までが上越線新前橋から先両毛線へと入っていきます列車はまもなく新前橋に到着いたします。進行方向、左手側には、春菜さんと、浅間山を望むことができるはずなのですが、まあ、本日のね、天候悪いということで、春菜さんがうっすら見えるだけで、奥のね、浅間山は見えないということになっております。利根川ですね。ここからだと、晴れた日になると、奥の方に谷川だけをね、望むことができるんですが、今日はね、見ることはできません。谷川岳は上越国境の主法の上越国境のところにあります撮影日はあいにくの空模様でしたが晴天時になるとこのような感じの景色を見ることができますこれは1月にね撮影されたものなんですが奥にね三国山脈が見えてそれ以外にもこの日はね浅間山とかそれこそ富士山とかねとてもいろんな山が見られましたはいということで到着いたしました前橋ですここまで乗ってまいりました両毛線の列車折り返し高崎行きの列車となりますということでですね、えー、この後しばらくこの高崎で観光をしていきたいあ高崎じゃない失礼しました前橋で観光をしていきたいと思います群馬県のね県庁所在地前橋ですよまあ雲がねちょっと鈍天というか悪いのがちょっと残念ですけどまあそろそろね早めに観光行かないとね今日いくら無計画とはいえどもあれだと思うんでそろそろ行きましょうということで群馬県庁の方まで足を伸ばしていきたいと思います交通バスにご乗車いただきまして誠にありがとうございます歩道乗車前次止まります車内事故防止のためはいということで関越バスに乗って約5分群馬県庁までやってまいりましたいやーやっぱ綺麗ですね道がすごい道がなんかこのしっかり前橋駅からこの群馬県庁に向けて道がしっかりこの大通りが整備されてていやすごいなってやっぱり群馬県一の建物だと思いますということでこの後ですね群馬観光ということで群馬県庁の展望フロア展望室ですね行っていきたいと思いますまあ、入館料としてはこの前橋からここまでのバス代ですね往復300円がかかるだけですね入館料という名の,あの交通費なんでお金はね登ら何歩いてくればただでしたねまあでもさすがにきついんで歩,歩かなかったですということで群馬県庁を降りてまいりましたここね、皆さん、まあ、皆さんはね、いいか、ここか。いや、僕にはね、もうここは最高というか、すごいすぎる場所なんですけど、ここ、乃木坂462022 46枚目シングル、帰り道は遠回りしたくなる、絶対的エース、西野七瀬さんの卒業シングルが撮影された場所です。こんな感じでここ駆け抜けてくるシーン皆さん印象的じゃないですか印象的じゃないですか変だけど、まあ、西野さんがここを駆け抜けてここからこう曲がってここでバスに乗るというシーンなんですけど、まあ、ここに、ね、実際にバス停はなくてバス停は他の場所にあるんですけど、まあ、そんな感じの、ね、場所いやーすごいですね乃木坂ファンとしてはすごいここは来,たい来,て来,たい来てみたい場所のうち一つですよね、まあ、他にもねすごい場所っていうのはあるんですけどでちょうどねこの反対側で駆け抜けるシーンっていうのが撮影されててまあ、こっち側から多分こういう風に駆け抜けてくるシーンが撮られていてでその次ここにバスのシーンがあるということですでさらにね向こう側に行くとあのバドミントンのシーンがありますね
ちょっとそれで伝わった方はあの乃木坂好きな方だと思うんで、まあ、伝わらなかったらあの乃木坂46の22枚目シングルの「帰り道は遠回りしたくなる」のミュージックビデオは YouTube でもね公開されておりますのでそれを、ね、見ていただくかあの現物がまだあの売ってますのでいろんなところで「あの帰り道は遠回りしたくなる」ですねあの CD ショップとかで買っていただけるとありがたいですで,できればね買っていただけると僕は嬉しいですけどお前は誰なんだよってね運営が分かってねいや本当にね買っていただけるだけで嬉しいですあの乃木坂史上最も売れたシングルですのでぜひね皆さんかお手に取っていただけたらなと思っておりますということでですねそろそろ前橋駅の方を戻っていきたいと思いますはいということで前橋駅まで戻ってまいりましたということでこの後ですね引き続き両毛線の旅進めていきましょうということでホーム上上がっていきますはいということで前橋駅のホーム上再び上がってまいりましたということでですね、この後一番線から出発します。大山行きの列車乗っていきます。それでは列車待っていきましょう。列車は前橋駅を出発。この先、桐生までが群馬県。桐生から先、栃木県へ入っていきます。列車はまもなく東武線との乗り換え駅伊勢崎に到着をいたしますこの伊勢崎止まりという列車も多いんですよねで伊勢崎のね到着の合図といえばこちら伊勢崎にある巨大な観覧車でございますほんとねこれすごい観覧車が巨大で目立つんですよねそういうところも特徴ですということで列車は伊勢崎駅に到着をいたしました現在渡っているのが渡良瀬川です列車は群馬県に別れを告げ栃木県へと入ってまいりましたちょうどここ,らここの今真下が県境ですねはいということで到着いたしました足利ですここまで乗ってきました小山行きの列車小山方面に向かって出発していきますということでまたねここでも少し観光をしていきましょうはいということで足利駅戻ってまいりましたいやー雨にね打たれましてなんですけど今ねこんな感じで青空見えておりますちょっとこっち側の方見てて、ね、雨降ったんだなって感じがお分かりいただけると思うんですがそんな感じで先ほどまで雨に打たれました、まあ、これこそね何度目の青空かですよねということでですねこの後やってきます13時42分発両毛線小山行きの列車に乗って再び両毛線の旅進めていきたいと思いますということで列車待っていきましょうということでやってまいりました高速の両毛線小山行きの列車乗っていきましょういやー本当にね雨降られて結構寒かったですよねこの時列車は足利駅を出発この先佐野栃木小山へと両毛線を東に進んでいきますということで東武日光線がやってまいりました列車はまもなく栃木に到着をいたします両毛線は普通列車だけの路線ですが向こうの東武日光線は特急列車も走っているような路線ですということで列車は栃木に到着をいたします進行方向の反対側さっきの反対側だと南大山お見えんじゃんこれ南大山ですねこれかこれこれこれこれこれ多分南大山ですね富士山の形しておりますすげえ今見えましたねうっすらではありますが冬場だとねもっと綺麗に見えますよお東北本線、東北新幹線が見えてまいりました。列車はまもなく終点、小山に到着をいたします。いや、久しぶりですね。久しぶりの再会だ。はい、ということで到着いたしました。小山です。ここまで乗ってきました。両毛線の列車は折り返し、高崎駅の列車となります。そうはい、ということで、小山駅、この後改札の外に出て、
これからですね東北本線を下っていきたいと思いますということでやってまいりました E231 系普通宇都宮駅の列車乗っていきますこの列車湘南新宿ラインからの列車なんですね短い重量編成での運転となります今まで僕が乗ってきた列車の中で短い重量っていうのはねちょっと合わないですよね長い列車でも重量じゃないですかそれぐらいなのに短いと言わざるを得ないというのが首都圏パワーですということでこの列車乗っていきます列車は小山駅を出発この先関東平野を北上し栃木県県庁所在地宇都宮を目指しますいや雲がすごいですねやっぱり何とも言えない雲なんかこのこれ雨雲なんですけどこの雨雲どう動くか分かんなくて怖いですよねあ次の小金井から先っていうのはドアを押しボタン式になるみたいですねへえ知らなかったあそう小山駅小山駅出発後進行方向左手東北新幹線の小山の留置線が見えますこれ多分夜のね時間帯はここに結構な車両止まっていると思うんですけど多分この時間は止まってないですよね列車は小金井駅を出発一番奥側には小金井始発の列車止まってますね小金井では分割併合作業っていうのが行われる場合もありましてちょうど向こう側のホームでやってますねでまたこの分小金井を終着そして始発とする列車の、ね、設定もかなりありましてここから先宇都宮まで行く列車っていうのは結構本数が減りますお E131 おー烏丸線の車両だアクアムアキュームかアキュームとうわすげえこの先東北本線ね走っていく列車たちも止まってましたねじられないぐらい天気よくなってるんだけど進行方向左手はすごい青空ですねうわーめっちゃ綺麗昨日もね夕方天気悪くなってしまったから約1日ぶりですねこんな天気いいのめっちゃ天気いいですねということで到着いたしました宇都宮ですちょうどね向かい側のホームには長い15両編成湘南新宿ライン東北本線内は快速運転を行う図式の列車やってまいりましたここまで乗ってきました列車は快速として多分車庫に引き上げるんだと思いますねいやーさすがさすがですよねやっぱ関東の県庁所在地はどこも大きいすごいですということでですねこの後一、えー、回改札を出まして、えー、また一回改札出てからまた戻ってきて、えー、この後また東北線の旅続けていきたいと思いますそれでは、えー、しばらく、えー、ここ宇都宮で休憩ですお昼ご飯にミンミンを食べてきましたいやうまかった<笑>まあ、もうね、列車乗らなきゃいけないんで、ちょっと時間がないので、ちゃちゃっと終わらせてしまいますけど、ここにね、8月の28日に開業する LRT の駅があります、宇都宮駅東口という駅です、まあね、ここでね、ちょうど脱線事故があった現場なんですけど、まあ、今はもうね、何事も,もないんですけど、先ほどね、この駅に、宇都宮駅に到着した際には、LRT の車両止まってましたね、試運転やってるんでしょう、なんか富山ライトレールをやっぱ思い出しますよね。この感じいやーすごい本当に一気にギャンで曲がるんですねさすが路面電車だけあるなと思いますということでですねもうそろそろ列車来てしまうので、えー、宇都宮駅のホーム入りまして、えー、東北線旅続けていきたいと思いますということでやってまいりました折り返し東北本線下り黒磯行きの列車となる列車です短い短い失礼しましまた超短い3両編成での運転ということでですね
、まあ、東北本線、先ほど前に、ね、乗ってきたところは15両とか10両とかで話をしていました、ここから先は3両になります。なんか4つドア3両ですってすごい違和感ですねなんか4つドア3両ってさ意外になくないこんな短い編成最近ねこの地区にも新しい車両が導入されてそれまではね205系の列車が走ってたんですよねうわすげえ混んでる立ち席確定やん列車は宇都宮駅を出発この車両がね登場した当時は全国ニュースとかにもなってましたけどこの車両本当に輸送力不足っていうのがあって車内大混雑でした本当にここから身動きが取れないような感じなんですよねギリギリなんとかカメラを回したぐらい混んでましたいやー東北本線さすが元幹線という現在でも幹線ですけど元幹線ということもあって二面三線の駅が多いですね真ん中に待機線があって、で、両隣本線。ごめんなさい。ここは4線でしたね。ごめんなさい。失礼しました。でも今は2面3線の駅になってるみたいです。なんか駅もね、どんどんどんどん時代にあったように改造されてるみたいで、もともと2面4線だった今の駅も、今、現在は2面2線のホームに改造がされておりました。列車は那須塩原駅を出発。次の停車駅は黒磯です。黒磯では系統分離というものがなされておりまして、宇都宮地区の車両はここまで。宇都宮地区の車両は黒磯まで。黒磯から先は郡山の方の車両になります。まあ、その理由につきましては、ね、乗り換えた。しえ乗り換えた新白川駅の列車かな白川駅の列車の中でご説明したいと思います。はい、ということで到着いたしました、黒磯です。いやー、もともとね、上の東京ラインを通って、東北本線の列車、ここまで来てたんですよね、231系とか233系の重量編成が。いやー、そう考えると結構すごいですよね。いやー、涼しいわ。<笑>すっごい涼しい。とということでですねこの後また東北本線北上していくのでここから乗り換えていきましょうはいということで4番線のホームやってまいりましたこちらのね531系乗っていきますこのね531系もあれですね常磐線の方の車両ですねなんでスイカツと書いてありますということで乗っていきましょう列車は黒磯駅を出発えなんでじゃあ常磐線の列車、この車両 E531 系が使われているのかご説明いたしましょう。この先、黒い整形を出発してすぐ、電化方式が直流から交流に切り替わります。なので、ここの区間っていうのは531系という高直療養車が使われております。ですが、高直療養車っていうのはすごいね、お金が高いんですよ、かかるお金が。なので、ここの黒磯から新白川という超短い距離をピストンするっていう列車になっておりますでその区間はこの硬直専用車を使おうとしてでその他の区間は交流専用直流専用の車両を使うのでおちょうど今デッドセクション走ってますねデッドセクションというのがこの電気のところが変わる区間にある無電区間と呼ばれる区間です場所です硬直のね区間はそれぞれ専用の車両を使うので交流直流ともそれぞれ専用の車両を使うので直流は黒磯まで、交流は新白川までというふうな系統分離がされているわけです。どれだけ利益を出せるかということなんですよね、鉄道もですけど。鉄道は大量輸送ができなければ、長く、ね、輸送する必要はありませんから、地域の足というところでは、この系統分離で十分だったということでしょう。この区間も、ね、古くに作られているので、こんな感じで線路が山、トンネルを、ね、避けるように走っていきますちょっと下ってますね栃木県最後の停車駅豊原に到着ですい
昔は通過線もあったんでしょうね架線の感じから見るとなんかもう少しレール引けそうな感じがします特に右側は用地余裕余ってますからねの色変わりましたね多分変わってないんかなー列車は黒川橋梁を渡りましたいよいよ栃木県を離れ福島県へと入っていきますやっぱ黒川橋梁ってかっこいいっすね本当にかっこいいということで列車は東北新幹線との乗り換え駅、新城川駅に到着をいたします。はい、ということで到着いたしました。新白川です。三分乗り換えで東北本線もまた北上する列車がいるのですが、ちょっと三分でね、ちょっとこんな駅されてしまうのは少しもったいないかなと思うので。一本の、一本ね、列車を見逃したいと思います。五三一系にね、こうやって東北本線で出てるのはすごいですね。こんな感じ東北本線ダダーンって出てるだからこの東北本線っていうのはこの531系の1編成で回してるってことなんでしょうねなのでその本数がやっぱ出せないっていうのがあるんだと思いますこの先は4両編成の普通列車郡山行き701系の車両が運転みたいですなんかこういう感じで系統分離されててこうやって同じホームで乗り換えられるけどこう車止めで東北本線をブチッと切ってしまってるっていうのはなんかちょっと寂しいですね東北本線を北に駆け抜けて北に北上していく普通列車郡山行きの列車出発していきます新白川駅で1時間の観光時間ができましたということでねやってまいりました新白川駅観光地といえばこちら東北新幹線ホームでございますここをね日本最速のはやぶさ小町号をはじめこの駅は特にね停車する新幹線の本数が少ないので、ね、日,本最速のはや日本最速を誇るはやぶさ小町号をはじめ翼や山びこ号などがね通過するのでそれをね楽しんで見ていきたいなと思いますこんな感じですね停車位置目標停車の案内があってねなんでかわかんないけど E3 系の小町号がありますねもう走ってないんですけどね怖っなんかめっちゃドキドキするだって目の前で2 0 0キロ以上のものがすれ違うでしょ見えたやってまいりました東京駅のはやぶさ小町号はいはいやさすがに1分遅れてるとは言って320の本気の通過を見て見せましたねうわいい3系来たこのあとミニ新幹線として大本線走っていく列車です あ、すみません。ちょっとテンション上がりすぎましたね。すみませんでした。いや、でもすごいっすね。この一瞬だけで今JR東日本が運行している定期のその東北新幹線を走るあの車両全部見れました。今E5、E6がビューンって、E3、
。ということでですね、えー、この列車乗って行きましょう。ちょっとどこで降りるかまだ決めてなくて申し訳ないんですけど。列車は新白川駅を出発。この先、東北本線を北上していきますいやー楽しかったですねー福島県は米の生産量っていうのが日本4位らしいですよ全国4位1位北海道2位1位てか上位3つは多分北海道と新潟と秋田なんですけどそれに次ぐお米のね生産地ということで本当に水田が多いなっていうのが印象的ですこのねさっきからずっと水田のところ走ってるんですけどやっぱずっと東北北海道走ってきてるので水田がやっぱり多いなっていうイメージはありますよねちょっとまだ行き先は決めてるわけではないんですけどちょっと須賀川で降りることを現在検討しております。まあ、それちょっとどうするか考えながら行きましょう。で、続いて、鏡石か。はい、ということで、ね、なんで須賀川でね、降りようかなって考えてるかと言いますと、須賀川のね、近くにイオンモールがありまして、イオンタウンだったかながあって、行こうかなと思ったんですけど、ちょっとね、この雨なんですよね。なぜかわかんないけど、須賀川のこの、ところだけめっちゃ雨降ってたんで、ちょっとこれ、スカガイが厳しいかなと思います。おお、進行方向、右手側、虹ですね。いいわ。はい、ということで、到着いたしました、朝霞長森です。当駅で、えー、こちらですね、一番線は水軍線か。一番線かな二番線かな一番線。一番線、水軍線と分岐しております。水軍線と東北温泉が交わる駅なんですよねいやー虹です虹ね虹めでたいようでね土砂降りの雨ということで<笑>最悪だ<笑>あーマジかということでここまで乗ってまいりました東北本線普通郡山駅の列車はあと一駅郡山まで走っていきますいやーこれが東北地方っていうか仙台のね車両乗るの最後でしたね721系東北旅もいよいよ終わる終わりですねはいということで、えー、本日の泊まるところ到着いたしました本日は最長片道切符の旅が13日目で日本一周旅行が16日目ということで、えー、群馬県高崎から、えー、福島県郡山までということでまあ距離的にはやっぱりね短かったですしまだね日も何上がって結構してから動き出してで日が暮れる前にね終わるっていうのがまあちょっとね時間的なもんなものもねありましたけどまあもともとはねもっと詰め込んでたんですけどちょっとまあいろいろとね時間とか編集とかいろんなことがあってまあ変えちゃったのでまあ今日はねあんまり移動できてないかなーっていう感じがしておりますまあでもまあ北関東のね山々を走るあ山々をね見ながら走る城毛、えー、両毛線やえー、旧ね、えー、旧っていうかあったんだけど、東北と関東を結ぶ、もう超重要路線、東北本線をね、もう小山から、その、郡山までね、乗り通すことができたっていうのは、すごい面白かった。まあ、郡山っていうか、まあ、実際はね、あのー、土地までですけど、まあ、結構ね、面白かった、良かったかなって。で、最後にね、虹が見えてね、東北、今日でね、東北、まあ、今日っていうか、まあ、明日の朝、え、あの、水軍線乗って、東北地方去るのでいや最後にねいい時間になったんじゃないかなって思いますということでですね、えー、そろそろこの動画終わりにしたいと思いますはいということでこの動画が良かったと思ったらチャンネル登録グッドボタンよろしくお願いしますということでこの動画はここまでご視聴いただきましてありがとうございました